皆さんこんにちは。今日も動画のご視聴ありがとうございます。早速なんですけどね、今日は、えー、まあ、乳がんの患者としてね、この先もどうやって生きていくかっていうことのお話と、あのー、まあ、残念ながらね、乳がん告知されて、あのー、最初に襲ってきた恐怖って、やっぱり死を意識しちゃったってことはやっぱり一番怖かったんですけど、なんとなくもう2年経って、その恐怖を克服してきたんですね。<笑>そう、それでその、ちょっと、まあおかしな話なんですけど、ちょっと言っちゃってる話なんですけど、<笑>そんな話をね、今日はちょっと皆さんにしていきたいかなと思います。はい。で、まずですね、私のこと知らない方もいらっしゃると思うんで、軽く話もしますと、えっ、ー、と、2年前に乳がんの告知を受けました。で、えっ、ー、と、ステージ4、ね、えっ、ー、と、遠隔骨転移がありました。そして、えっ、ー、と、手術はできないと。手術、まあ、手術してもね、これだけ遠隔で、あちこちにね、転移があるんで、手術しても意味がないと。だから、完治はしませんと。ね、それで薬物療法のみです。私やってんの。ホルモン,ホルモン治療薬を飲んでます、ね。ただ経過は良好。うん。影もだいぶ薄くなってる。ただ消えはしない。ね。そういう状況の中で今生きてます。ね。で、まあ、完治しないのになんで治療してるのって話なんですけど、まあ、あのー、ね、まあ、言い忘れましたけど、私、まあ、標準治療内でしか治療してないんですね。あのー、3割負担が効く治療しかしてないんですけど、まあ、なぜその治療してるかなんですけど、まあ私幸いなことに消化器官に転移がなかったんですよ。ね。まあ遠隔骨転移で全身なんですよね。転移がば,ばらまかれてる私の癌がいるんですけど、あのー、ね。だから消化系に転移がないんで、あのー、ご飯とかは、うん、全然食べれるんですよ。食欲はものすごいある。うん。ね、で、これまたね、あの、臓器、他の臓器に転移が出てきちゃうと、まあ、今後食欲がなくなったりとかっていうのもあると思うので、あの、まあ、それを抑え込むために今、治療の、治療薬飲んでます。うん。ね。で、あと、まあ、痛みが出るの怖いじゃないですか。ね。まあ、実際痛み出たりするんですけど、まあ、それもひどく痛みで苦しまないように、痛み止めの薬ももらってます。あと、体力づくりもちょっと頑張ってやってるんですけど、ウォーキングしたりとか、スクワットしたりとか。それもなぜやってるかって言ったら、あの、できるだけ筋力を落とさないようにね、今頑張ってるんです。うん。で、まあ、筋力落ちたりとか、倦怠感もやっぱりすごく出るんですよ。ね。あの、まあ、こういう治療してると。なんだけど、まあ、ね、それも、なんとか頑張って、毎日会社に行ったりとか、休みの日も、もう寝込みたい気持ちを抑えて、なんとか動こうとしたりとかしてるんですけど、あの、筋肉弱まって自分の足で歩けなくなったりとかして、ね。それから、あと、トイレにも自分で行けないとかって、ね。介護のお世話にならなきゃいけないとかって。やっぱそれはできるだけ避けたいなと思っているので、もうできるだけギリギリまで、もう死ぬ、直前までトイレも自分で行けるようにと思って、まあ、その夢が叶うかどうかわかんないですけど、まあ、そんな気持ちで体力作り頑張ってます。というのがまあ今の私なんですけど、あのー、よくね、がん患者さんやりたいものリストってね、あのー、書いたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、ね、私もそれ書こうかなと思ったけど、あんまり書くことないんですよね。ないの。うーん。あのー、そう、仕事をね、死ぬまでギリギリまでやりたいとかっていう思いはあるんですよ。でもほんとそれぐらい。ね。そうなんですよね。で、まあ YouTube ね、まあ YouTube もこれできればね、まあ、ギリギリまで、あのー、やりたいとは思ってるんですけど、それも別になんかこう、有名になりたいとか、そういう気持ちとかでやってるわけじゃなくって、まあ、ガンっていうね、もう、災い的な病気になっちゃって、で、まあ、私の周りの人でもね、まあ、乳がんやってるのは、まあ、ね、あの、友達仲のいい子でも一人いるんですけど、まあ、それ以外の方はね、まあ、ガンと無縁で生きてる方の方が多いんですけど、今、二人に一人って言われてるので、まあ、できるだけ自分のね、体験談を動画に残して、ね、病院選びのこととか、ね、標準治療が何とかね、3割負担が何とかね、そういうお金の話から何から、できるだけ自分の体験談をね、残してみんなに見てもらって
、何かあった時にね、あの、あ、そういえばこんなこと言ってたなって言って思い出してもらって、あの、できるだけ迷わずにパニックにならないようにっていうね、思いで動画を回してるんですけどね。そうなんですよねだからまあその2つぐらいかな今本当にやんなきゃなと思ってることって、うん、もうねなんかあのー、まあ私のこと知ってる人はそう分かってると思うんですけど本当にねやりたいように自由に生きてきちゃったのね<笑>本当にまあ親の理解もあってなんですけどもう学生時代に私も本当にね洋服のデザインの仕事したいと思ってもうその仕事につけることができて。もうずっともうその仕事やってるんですよね。うん、であとはあの海外もいっぱい行きたいと思ってたんだけどもう災害にもうね10カ国以上行かせてもらってるんですよ。ね、で中には複数回行ってる国もあるね韓国とかイタリアとかあとインドネシアでしょでかあとハワイもそうだしロスもそうだしねもうほんと恵まれてたの今までの人生。本当にもう皆さんに感謝しかないんだけど、本当幸せな人生でした。<笑>人生でしたって言ったら終わっちゃうみたいなんだけど、本当に幸せでした。うん。まあね、だけども今ちょっとね、あの、こんな病気になっちゃってね、うん、まあこれから先も頑張んなきゃいけないんですけどね。うん。そうなんですよ。まあそんな感じでね、ちょっと夢もね、あの、この現世でね、すごく叶えてくることができたんですよ。まあ、それしか、もう、ちょっとつ盲信だったっていうのもあるんですけど、おかげさまであのね、一人身でずっと生きてますしね、一人暮らしでガーになって、それがね、もうすごい哀れだって思われたりもするんだけど、あ、もう全然そんな風に心配しないでください。本当にそれは心配しないでください。<笑>頑張ります。もう、だからもう一人でできることは何でもやらなきゃいけないから、うん、まあそれもちょっとね、あの、前例を作っていこうかなと思ってるんですけどね。もう本当に体が動かなくなくっった時の対処方法とかね、まあ、あの在宅なんとかとかってあるじゃないですか、まあ、どういうふうにしていくかっていうのもこれからね実体験でちょっといろいろやっていかなきゃいけないことも出てくると思うんですけど、まあ、そんな感じでちょっと動画を回してこの先も行きますであの死に対する恐怖についての話なんですけどある時からね私ねなんかねあのもうすごい怖かったんですよ本当にねこの私がもう一人になると泣いちゃうぐらい怖くて怖くてしょうがなかった。だけどもうその恐怖もだんだんなんていうのかな慣れてきちゃうって言ったら変だけどなんかああもうどうせいつか死ぬんだなって気持ちにある日から変わってきてたんですよね。まあ恐怖が和らいでいってたんですよ。でもういつからそう思うようになったかわかんないんだけど気がつけばって感じなんだけど私死んだ後の夢を見るようになったの。夢っていうか寝てる時の夢じゃなくてこういう風になりたいとかって思うようになっちゃったのそれ考えると結構ワクワクするのびっくりでしょそうなのこれもしあ同じ思いの人がいたらもうそれちょっともう現実逃避なんだけどあの少しは精神的に安らぐからちょっとおすすめしていいかななんて思うんだけどでもそれ死にたいわけじゃないからね決してね死にたいわけじゃないからね。その恐怖を和らげるために言ってるだけの話で、決して死にたいわけじゃないから。ね。なんだけど、ちょっと私のその夢話していいかな。聞きたいあ、聞いて聞きたいっていうか聞いてって話したんだけど、私ね、死んだらね、天使になるの。<笑>どのつで下げてって思った思ったよね。思ったよね。いや、なんかね、なんか天使になるんじゃないかなって気がしてんの。まあ、羽が生えてるかどうか知らないですよ。こんな可愛い羽が生えてるかどうかは知らない。けど多分天使になるの。ね。だってよくさ、仏教の世界で四十九日って言うじゃないですか。死んだ後、あの世とこの世を行ったり来たり四十九日間するって。その間が天使の仕事だと思っちゃってんの。天使の仕事。ね。だからもう現世で関わった人たちに、まあ、なんかあれば応援したりとかする仕事をこの四十九日間でやるんですよ、私。ね怖がらないで。<笑>怖がらないで。だって多分みんなそうなんだと思うの。四十九日ってそういうもんだと思うの。でもそれ私はなんか知らないけど、自分で勝手に天使だってちょっと美化して言ってんだけど、天使になる。ただね、残念なことに、私まだこの世でね、修行が足りないみたい。だからステージ4になってまだこんな元気でピンピンしてるみたい。やばいっしょ。
、もうちょっと行きさせてください。ほんとまた修行足りないみたいなんで。本当に、まあこれから先もね、まあいろんな大変なことあると思う。ね、皆さんも一緒だと思う。でもそれ修行だと思ったら乗り越えられるから頑張る。うん、頑張る。そう。でね、四条くんちが悪いじゃないですか。その後私生まれ変わるんですよ。輪廻転生。ね。信者っていうかね。そう。で、そしたら私ね、入選玄関の先生になりたいの。なりたいじゃない。なるの。ね。こうして夢は叶うから。ほんと。じゃあなんでその入選玄関の先生になりたいかと思ったかっていうと、まあ私自分乳がんになって、いろんな乳がん患者さんのね、他の乳がん患者さんの話とかをやっぱ聞く機会が増えたんですよね。まあ主に SNS ですけど、ね。そう。で、私もステージ4で手術ができなくって、完治がないって言われたことは相当ショックだったんだけど、やっぱね、ステージ1、ステージ2、ステージ3、ね、皆さんそれぞれの状況があって、まあ手術ができた方、できた方でやっぱりそれなりのね、辛さ、苦しみがあるわけだし、痛みも皆さんそれぞれだし、本当にね、心の痛みって、皆さん、まあ、あの、ね、悩み方は違っても、本当、辛いの一緒なんですよで。そういう話を聞いてて、なんとかしてあげたいと思ったの。ね。まあ、人によってはお前のこともなんとかしてやりたいと思ってるけど、なんもできねえんだよって思ってる方もいらっしゃるかもしれない。いや、なんとかして。<笑>なんとかして。<笑>なんだけど、あの、本当に私もね、なんかね、うん、なんとかしてあげたいと思ったんだけど、まあ医療の知識がね、素晴らしくあるわけでもないじゃないですか。ね、医療従事者じゃないから、もうそういうことで、ね、助けてあげることもできないし、ね、で、主にやっぱ SNS とかだと、その人の人格もわかんないし、どういう環境の方もわかんないから、まあ私が何か言ったところで、心に刺さって助けてあげることはできないなって思ったんですよね。うん。そうなんですよ。それがすごい歯が良かったの。うん、すっごい歯が良かった。辛かった。うん。辛かったっていうか、まあ、もどかしかった。うん。だけど今からね、現世でね、医者になるのはもうどう考えても無理じゃないですか。そう、だからね、あ私生まれ変わったら医者になろうって思ったんですよね。うん。入選業界の医者になりたい。また言っちゃった。なりたいって言っちゃった。なるんです。まあ、絶対夢叶うから。ね。そう、そう思ってワクワクしながらね、今も頑張って生きてます。まあ、その前に天使の修行ですよ。<笑>ごめんなさい、半笑いでちょっとけど、これマジだからマジで。本当にそう思ってんの。ねえ、ちょっと怖さでこのネジがちょっと外れちゃったかもしれないんだけど、本気で思ってます。その発想の転換がね、だからもう、ちょっと気持ち楽にしてくれたから、私の気持ちを、怖さを。うん。ね。で、あの、これリアルなね、知り合いとかに、もう、ほんとお願いしたいの。私、まあ、多分いつか死ぬじゃないですか。まあ、皆さんも一緒なんだけど、私が死んだ時にみんな悲しまないでほしいの。ね。多分、だから私のお葬式とか、私多分ね、上から見てるんですよ。もうみんなが泣いてたら、私なんか動揺しちゃうから。ほんとに。ね。あの、その時は、ほんと、あいつ人間界の修行を終えて、旅立っていった天使についになるんだねって。卒業おめでとう人間界の修行の卒業おめでとうこれですよ、これ。ね。そう。それあともう一つ欲しい言葉があるの。あいつそういえば医者になるって言ってたな。本当にできるかな。まあ、なれるかどうかわかんないけど応援する。頑張れ。頑張れ。この言葉が欲しいわけですよ<笑>、ね。どうか皆さん本当にそ,のそんな言葉をかけてください。私が死んだ暁には。はい。ということで、ただね、まだ本当に何回も言うけど、人間界の修行がまだまだ足りない。もうちょっと行きます。頑張ります。はい。ということで、この動画が良かったなと思ったら、グッドボタン、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。